Danas nam je stigao najnovi aparat za kafu i to je Nescafe Dolce Gusto varijanta Mini Mi. Kao što je u putstvu navedeno, potrebno je najpre prokuvati i pustiti aparat sa običnom vodom, što ćemo mi i učiniti, a posle toga je moguće stavljati kapsule i koristiti nesmetano ovaj aparat. Pa da krenemo. Uz aparat dolazi i korisničko putstvo, kao i kod svakog drugog uređaja. I ovdje su jasno nacrtani delovi ovog aparata. Način kako se čisti i prvi put koristi, njegovi osnovni delovi, ti kao i način kako dozirati kafu. Postoje različite vrste kafe koje možete pripremati na ovom aparatu. Ukoliko ste kupili kapsule za espresso, onda je potrebno dozirati na skali 2, ukoliko kapućino, obzirom na to da se sastoji iz kapsule za kafu i kapsule za mleko, za svako od njih je navedeno stepen koji je potrebno podesiti na aparatu. Isto to za čokoćino kao i za kapućino ice. I na kraju dati uputstvo kako održavati kapsule. Ovo su sve vrste kafe koje možete pripremati na ovom aparatu, a zavise od vrste kapsula koje ste kupili. Inače, bitna stavka koju je potrebno da znate jeste da se ovim potezom otključava i zaključavaju posude na aparatu. Tako da bi izvukli kanister za vodu potrebno je da podignete ovaj gornji deo kako bi oslobodili kanister. Kada ga postavite, spustite ovu ručicu dole da bi ga zaključali. Evo, topla je voda. Ne znam da li vidite, ali vidi se para koja izlazi iz aparata. Podatak koji će vam značiti jeste da u standardnim kutijama u kojima se prodaje kapućino postoje dve vrste kapsula. Kapsule sa kafom i kapsule sa mlekom. Od ove standardne kutije možete očekivati da možete napraviti osam šoljica kapućina. Evo možete pogledati koje mililitraže će biti svaka od njih. Znači, sastoji se iz 200 ml mleka i 40 ml kafe. Inače, stavlja se kapsula po kapsula. Najpre se stavi prva kapsula sa mlekom, a kada ona bude završila, izvuče se kapsula sa mlekom i stavi se druga kapsula, kapsula sa kafom i kada i ona završi svoj rad, kafa je spremna za upotrebu. Imamo prvo kapsulu sa mlekom i vraćamo ročicu u mini mi i sada pritisni gore. Čekamo da indikator pokaže zeleno i sada ključujemo toplu vodu i čekamo, evo izlazi mleko.
To je to. Sada izlačimo prvu kapsulu ispržnjenu. Stavljamo sada kapsulicu sa kafom. Spuštamo po klopac. Ja mislim da je na dvojici. Jedinici. Na jedinici mislim da je na dvojka. I uključujemo aparat. On sada meša mleko i kafu. I to je to. Kapućina je gotov. I za kraj bih želela da vam evo nakon par nedelja prenesem naše utiske o radu ovog aparatića za kafu. Za kućne uslove je vrlo praktičan, ne zauzima mnogo mesta, ne pravi veliki lom iza sebe, ne zahteva preteranu neku. Postoji obaveza vlasnika da na svaka tri meseca pročisti određenom tečnošću aparata, ali svakako ne zahteva svakodnevno angažovanje. Što se tiče kapsula, mi smo jedan broj kapsula već probali, neke su nam preostale, još uvek kao neprobane. I one koje smo mi probali jesu Cortado, Tococino, Cappuccino i Cafe Latte. Što se tiče negde našeg ukusa, ovo je vrlo interesantna kombinacija. Jeste malo jača kafa, količina je 80 ml, ali može malo da se dopuni sa mlekom ili slatkom pavlakom koje će dodatno da upodpuni ukus i stvarno je možda jedna od najboljih koje smo probali do sada. Čokoćino nema u sebi kafe, tako da je pogodna i za dečicu, tako da ukoliko želite i njima da priuštite ugođaj uživanja kafe iz ovog automata, dobit ćete napitak sličan neskviku, tako da je ovo ovako jedna najblaža varijanta korišćenja i pravljenja kafe uz pomoć dolče gusto aparata. Kapućino je, kao što ste i videli u ovom pripremnom periodu, aktiviranja aparata se sastoji iz dve kapsule i jako je sličano onome što možete da probate u Italiji. Možda nešto najbliže tome, tako da ukoliko kada ste u Italiji imate običaj da pijete kapućino, ovo će vam svakavljati kako omogućiti doneti duh Italije u vaš dom. Ovo je malo blaža varijanta, jako ovdje piše da je medium, ali obzirom na to da je 180 ml, kada želite nešto malo blažu varijantu od jake kafe, ovo je vrlo dobra kombinacija. Još jednu stvar bih želala da vam kažem, što smatram da bi moglo da utiče na vašu odluku koju ćete da uzmete, jeste to da je za neke potrebno koristiti dve kapsule, a za neke je dovoljna jedna. Za Cortado je znači za jedan napitak dovoljna jedna kapsula, pa ćete za ovu kutiju moći da napravite 16 napitaka. Za Čokoćino su potrebne dve kapsule, što znači da ćete moći 8 napitaka da da napravite, za kapućino također 8 i za late 16 tako da kada birate koju ćete uzeti, imate negdje na umu o količinama kafe koju ćete moći sa ovom jednom kutijom da spremite. Mi smo jako zadovoljni radom ovog aparata, koristimo ga gotovo svakodnevno i uživamo u svim ukusima i mirisima kafa 
dolče gusto. Nadam se da ćete i vi imati prilike da probate neke od ovih ukusa, pa ukoliko ste to već učinili, možete u komentarima napisati i vaše utiske. Veliki pozdrav!